हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लर्न फ्रॉम नॉलेज जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं डब्ल्यू बी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मुख सेट सीरीज का एक क्लास चला रहा हूँ तो इसके पहले मैंने आप लोग का इंडियन पॉलिटी वेस्ट बंगाल जोग्राफी और इंडियन जोग्राफी पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है आज जो आप लोग का फोर्थ डे है इसमें आप लोग का इंडियन इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ तो इंडियन इकोनॉमिक्स मैंने आप लोग को बोला था तीन वीडियो में कंप्लीट होगा क्योंकि टोटल अराउंड हंड्रेड थ्री हंड्रेड से भी ज़्यादा क्वेश्चन है तो ये जो है आप लोग का सोल्यूशन वीडियो सेकेंड है इसके बाद और एक थर्ड होगा उसमें आप लोग का कम्प्लीट हो जाएगा तो आप लोग जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर कर रखो और जो लोग हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ से आप लोग डायरेक्ट क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम लोग का इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रात को आप लोग का एक एग्जाम होगा उसके पहले मैं आप लोग का इंडियन प्लानिंग का फाइव ईयर प्लानिंग जो है उसका और एक बेसिक इकोनॉमिक्स के ऊपर कॉन्सेप्ट का दो वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा सबसे पहला क्वेश्चन है मनी एंड बैंकिंग का फिनेंशियल इंक्लूजन एज पर आरबीआई मींस इसका मतलब क्या होता है मैं जो समझाऊंगा आप लोगों को क्लास में वो अच्छी तरह से बाद में समझ लेना ये यहाँ पे आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ द अब देन नेक्स्ट है आरबीआई ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश कब इस्टेब्लिश हुआ था आर बी आप लोग का नाइनटीन में हिल्टन एंड यंग कमीशन हुआ था आप लोग का नाइनटीन में उसके तहत किया गया था तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन होगा देन नेक्स्ट है सेबी वाज गिवन स्टेटरी रिकॉग्नेशन इन नाइनटीन नाइन्टी टू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ये सेबी का रिकमेंडेशन किसने दिया था नरसिम्हा राव ने दिया था तो नरसिम्हन कमेटी ऑप्शन डी करेक्ट है द नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन द इन इन इंडिया द रेपो रेट अनाउंस बाय रेपो रेट कौन अनाउंस करता है आरबीआई करता है तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर ऑप्शन सी देन नेक्स्ट अनऑथोराइज सेक्टर ऑफ इंडिया इज कैरेक्टराइज बाय अनऑथोराइज सेक्टर को हम लोग कैसे मोर बार्टर ट्रांजेक्शन से कैरेक्टराइज करते हैं ऑप्शन सी करेक्ट है देन नेक्स्ट है द क्रेडिट को ऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन एट द विलेज लेवल इज ए विलेज लेवल में उनको क्या बोलते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी बोलते हैं ऑप्शन ए करेक्ट है देन नेक्स्ट आप लोग का सेकेंड सेवन्थ क्वेश्चन इंडस्ट्रियल क्रेडिट इज अवेलेबल फ्रॉम ये इंडस्ट्रियल क्रेडिट हम कहाँ से ले सकते हैं आई से ले सकते हैं एस से आई से तीनों से ले सकते हैं यानी कि करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ द अब यहाँ पे जितने भी आप लोग के क्वेश्चन आ रहे हैं इन सब के फुल फॉर्म आप लोग को जान के रखना पड़ेगा अच्छी तरह से इकोनॉमिक्स का जितने भी क्वेश्चन है उसमें फुल फॉर्म अच्छी तरह से जान के रखिए यहाँ से एक क्वेश्चन फंसता है देन 1969 में कितने हमारे कमर्शियल बैंक प्राइवेटाइज हुए थे 14 बैंक्स कमर्शियल प्राइवेटाइज हुए थे इंदिरा गांधी जी ने किया था देन नेक्स्ट है नाइन्थ द वन रुपी करेंसी नोट ऑफ इंडिया इज इशूड बाइड ये कौन इशू करता है सब लोग आर बी आई आ जाएगा बट ये गलत होगा आर नहीं करता ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस करते हैं उसमें सेक्रेटरीट का सिग्नेचर रहता है ऑप्शन ए करेक्ट है देन नेक्स्ट है द एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया डील्स विथ एक्जिम बैंक का फुल फॉर्म अगर आपको पता है एक्जिम का होता है ई एक्स एक्सपोर्ट और आई एम मतलब होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया होता है एक्जिम बैंक ऑफ फुलफॉर्म तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ इंडिया देखता है ये देन नेक्स्ट है फोर्टीन टू हंड फोर्टीन का इलेवन क्वेश्चन इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशनरी प्राइस राइज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्ट बैंक टू क्या बोलते हैं रिजर्व बैंक इंडिया को बैंक्स को ये इंक्रीज कर देता है क्या सी आर आर सी आर आर जो हम लोग का फोर परसेंट होता है उसको ज़्यादा इंक्रीज कर देता है देन नेक्स्ट है ये मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा रेपो रेट रिवर्स रेपो सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों का देन नेक्स्ट है ट्वेल्थ टर्म लोन फॉर एक्सपेंसर ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया इज मेनली प्रोवाइडेड बाई ये कौन प्रोवाइड करता है ये टर्म लोन ये हम लोग का डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड करते हैं ऑप्शन देखते हैं डेवलपमेंट बैंक है तो ऑप्शन बी करेक्ट है देन नेक्स्ट आप लोग का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो रिजर्व बैंक हैज हाइक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था तो ये सेक्शन आप लोग को समझने की जरूरत नहीं ऑप्शन डी करेक्ट था तब ऑल ऑफ द अब देन नेक्स्ट है फोर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज नॉट डिटरमाइन द रिजर्व आर बी आई आर बी आई कौन सा रेट डिटरमाइन नहीं करता है प्राइम लीडिंग रेट ये डिटरमाइन नहीं करता बाद बाकी रेपो रेट रिवर्स रेपो सी आर आर एस एल आर ये सब डिटरमाइन करता है तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आप लोगों का क्या होगा ऑप्शन डी डिटरमाइन नहीं करता देन बैंक रेट इज द रेट बैंक रेट का मतलब क्या है जिसमें आप लोगों का एट विच ये जान के रखिए एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लैंड मनी टू कमर्शियल बैंक जैसे हम लोग
हु मेंटेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन आवर कंट्री यहाँ पे एक्सिंग बैंक मार दोगे ये नहीं होगा रिजर्व अगर बोला है फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व होता है पैसा जमा के रखता है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है कंट्रोल ऑप्शन ए होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेक्स्ट है सेवनटीन इन विच ईयर वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेब्लिश देखिए ना अगेन वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है 1935 में फर्स्ट अप्रैल 1935 में द नेक्स्ट व्हाट इज द नेम ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक का नाम है हम लोग का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है हमारे सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द नेक्स्ट है नाइनटीन इन इंडिया फोर्टीन मेजर कमर्शियल बैंक वर नेशनलाइज ये कब नेशनलाइज हुए थे नाइनटीन या फोर्टी बोलिए नाइनटीन करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है द नेक्स्ट द प्लेस वेयर बैंक सेटल देयर म्यूचुअल क्लेम्स एंड अकाउंट्स इज नोन एज ये जो जगह है उसे क्या बोलते हैं क्लियरिंग हाउस बोलते हैं ऑप्शन बी करेक्ट है द टर्म प्रोडेंशियल नॉर्म्स इज एसोसिएटेड विद प्रोडेंशियल मतलब क्या है बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स को बोलते हैं ऑप्शन डी करेक्ट है देन नेक्स्ट है ये प्रोडेंश आई सी आई सी प्रोडेंशियल लॉ टर्म लोन ऐसे करके बोलते हैं ना वही सब बैंकिंग सेक्टर का बोलते हैं देन नेक्स्ट है आप लोग का 22, 22 में क्या है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज फॉर्मली नोन एज इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता था ऑप्शन ए करेक्ट है तीन प्रेसिडेंसी में बैंक मिलकर इंपीरियल बैंक बना था वही इंपीरियल बैंक 1955 में नाम चेंज होकर स्टेट बैंक बन गया देन नेक्स्ट ट्वेंटी थ्री इसमें क्वेश्चन है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ये क्या है गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है ऑप्शन बी करेक्ट है बैंक रेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ बैंक रेट कैसे टाइप का इंस्ट्रूमेंट है ये क्रेडिट कंट्रोल करता है आर बी आई बैंक रेट से क्रेडिट कंट्रोल करता है ऑप्शन ए करेक्ट है देन नेक्स्ट है इंडियन पब्लिक फिनेंसेस सेकंड पार्ट तो यहाँ पे इंडिया इंपोर्ट्स मैक्सिमम गोल्ड फ्रॉम विच कंट्री सबसे ज़्यादा गोल्ड हम कहाँ से स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट करते हैं तब का आप लोगों को पढ़ के ये सब आप लोगों को डेटा पढ़ के रखने पड़ेंगे कहाँ से भी आ सकता है क्वेश्चन देन नेक्स्ट डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं करता जो डेवलपमेंट के कारण है तो वो आप लोग का डिफेंस एक्सपेंडिचर नहीं करते तो ऑप्शन ए करेक्ट है देन नेक्स्ट है आप लोग का फिनेंशियल डेफिसिट इसका मतलब क्या है फिनेंशियल डेफिसिट का मतलब ऑल ऑफ द एब होगा आप लोग क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं नहीं तो मैं आप लोगों को तो पी डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया ही हुआ है वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं देन नेक्स्ट है आप लोग का एक्सपेंडिचर फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉल्स अंडर ये किसके अंडर पड़ता है ये नॉन प्लानिंग एक्सपेंडिचर में पड़ता है ऑप्शन बी करेक्ट है देन नेक्स्ट जितने भी मैं आंसर बता रहा हूँ ना ये करेक्ट है क्योंकि क्या है फ्रेंड्स जो नितिन सिंघानिया के बुक से मैं ये पी डी एफ आप लोग को देता हूँ तो नितिन सिंघानिया सर इकोनॉमिक्स में एक्सपर्टाइज है आप लोग को पता ही है तो वो उनका ही वो चैप्टर था इकोनॉमिक्स मैंने उससे ही ऑनर्स किया था उन्होंने अभी आई ऑफिसर है तो जितने भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है सब उन्होंने अच्छी तरह से सॉल्व किए हुए देन नेक्स्ट है फिफ्थ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसे सेस बोलते हैं एक्ट वाज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन टू थाउजेंड फाइव एंड एक्ट कम इन टू फोर्स जितने भी एक्ट होते हैं वो सब सब एक साल बाद एनफोर्समेंट में आते तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा टू थाउजेंड एंड सिक्स होगा देन नेक्स्ट है सिक्स इन इंडिया नॉन एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज ये क्या होता है ये डिवाइड बाय द सेंट्रल एंड शेयर विद द स्टेट करेक्ट होगा ऑप्शन डी करेक्ट है देन सेवेंथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट टू थाउजेंड एंड थ्री इज ये क्या है ये ऑल ऑफ द अब होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है देन नेक्स्ट रेलवे बजट ऑफ इंडिया इज ए पार्ट ऑफ यूनियन बजट क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग का जो रेलवे बजट और यूनियन बजट सब पहले डिफरेंट डिफरेंट हुआ करता था फिर आप लोग का ये दोनों को मर्ज कर दिया गया इसके पहले साल में देन नेक्स्ट है आप लोग का नाइन्थ क्वेश्चन नाइन्थ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया इज फ्रेम्ड बाय मॉनेटरी पॉलिसी कौन फ्रेम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है द नेक्स्ट टेंथ क्वेश्चन द पॉइंट आउट द फॉल्स स्टेटमेंट इंडिया एंटर्ड इन टू फिनेंशियल स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स बाय ये क्या होता है इंक्रीज इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन इसके लिए ये गलत है फ्रेंड्स इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन के लिए हुआ था देन डोमेस्टिक मार्केट टू वर्ल्ड मार्केट ये जिसे प्राइवेट ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं डिवेल्यूशन ऑफ एक्सचेंज मार्केट ये जो आप लोग का एल मॉडल हुआ था वो आप लोग को समझाऊंगा क्या है तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन ए करेक्ट है अरे डेली आ जाता है देन आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है टिक मार लीजिएगा उसके बाद इलेवन स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स ऑफ फिनेंशियल पॉलिसी नीड्स ये क्या नीड करता है नन ऑफ द दीज होगा ऑप्शन डी करेक्ट है देन मेजर पार्ट ऑफ टैक्स रिवेन्यू इन इंडिया कम्स फ्रॉम सबसे ज़्यादा टैक्स कहाँ से मिलता है हम लोग को इनडायरेक्ट टैक्सेस से मिलता है ऑप्शन बी करेक्ट है देन
क्या कलेक्ट कर सकते हैं वेस्ट बंगाल का ही पंचायत नहीं जी जाए कहीं का भी पंचायत बोलिए वो लोग क्या कलेक्ट कर सकते हैं टोल टैक्स और आप लोग का वाटर टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन सी करेक्ट है देन नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमी इज ये कैसे टाइप का इकोनॉमी ये मिक्सड इकोनॉमी मिक्सड इकोनॉमी मतलब प्राइवेट और पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट ये दोनों एक साथ काम करते हैं यहाँ पे देन नेक्स्ट है सिक्सटीन द फिनेंशियल कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट एवरी हर पाँच साल बाद बाद होता है फाइनेंस कमीशन हम लोग का और टोटल इसमें पाँच मेंबर्स होते हैं एक चेयरपर्सन होता है और चार मेंबर्स होते हैं और ये आप लोग का आर्टिकल टू एट्टी में बताया गया है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा देन नेक्स्ट है आप लोग का विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स डिवाइड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है देन नेक्स्ट आप लोग का वैट इज इम्पोज ऑन वैट किस पर इम्पोज किया जाता है ये द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी वैट को हटा के अभी क्या हो गया आप लोग का जीएसटी आ गया है किस किसी सेक्शन में वैट है बट बाद बाकी सब आप लोग का जीएसटी है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देन नेक्स्ट है आप लोग का नाइनटीन द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट डील्स विद ये किसके साथ डील करता है करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन सी है बोथ फिजिकल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट होगा ऑप्शन सी देन नेक्स्ट है ट्वेंटी द थर्टीन मेंबर कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोसेस द सिक्स पे कमीशन रिपोर्ट वाज हेडेड बाय ये किसने रिपोर्ट ये जो रिपोर्ट था इसमें हेड कौन थे के एम चंद्रशेखरन थे तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है कैबिनेट सेक्रेटरी के एम चंद्रशेखर देन नेक्स्ट ट्वेंटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स या ड्यूटी इज नॉट अंडर द रिजर्स्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता ये लैंड रेवेन्यू जो होता है आपको पता ही है जब आप डब्ल्यू बी सी एस पढ़ रहे हो तो आर ओ पर बनोगे आप ग्रुप बी ऑफिस सी ऑफिसर तो ये आप लोगों का क्या है लैंड रेवेन्यू ऑफिसर है तो ये आप लोग का सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है तो ऑप्शन ए करेक्ट है लैंड रेवेन्यू देन नेक्स्ट है फिनेंस कमीशन इज फाइनेंस कमीशन क्या है द कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ये अपॉइंट प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एवरी फाइव इयर्स टू रिव्यू सेंट्रल स्टेट फिजिकल फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिल रिलेशनशिप तो हर पाँच साल बाद करते हैं करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा आप लोगों का देन नेक्स्ट है फ्रेंड्स रुकिए इसको नीचे कर दूँ ट्वेंटी थ्री फिजिकल पॉलिसी रिफर्स टू फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या है रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ये करेक्ट होगा ऑप्शन डी देन नेक्स्ट है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लिवाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट क्या लिवाई कर सकता है इनमें से ये टैक्स ऑन प्रोफेशन कर सकता है ऑप्शन सी करेक्ट होगा द नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ विजल विलेज पंचायत विलेज पंचायत इनमें से कौन सा नहीं लेता इनकम टैक्स विलेज पंचायत नहीं लेता है तो करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स आप लोग कोई भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है तो मेरे से आप लोग एक कमेंट में डिस्कशन कर सकते हैं मैं कमेंट में ऑल टाइम आप लोग का रिप्लाई देते रहता हूँ देन नेक्स्ट है ट्वेंटी सिक्स सेंट्रल स्टेट फिनेंशियल रिलेशन आर लुक्ड आफ्टर बाई ये फिनेंस कमीशन करते हैं ऑप्शन ए करेक्ट है देन नेक्स्ट ट्वेंटी सेवन फिजिकल डेफिसिट मीन्स इसका मतलब मेजर्स ये क्या मेजर करता है द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन गवर्नमेंट्स डेप्ट ये मेजर करता है ऑप्शन ए करेक्ट है देन टू थाउजेंड एंड वन का सबसे पहला क्वेश्चन था प्राइसेस कैन बी स्टेबलाइज मैंने कैसे स्टेबलाइज हम लोग कर सकते हैं इंक्रीजिंग प्रोडक्शन प्रोडक्शन इंक्रीज करने से नहीं तो डिवेल्यूशन करने से तो करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन डी होगा ए सॉरी डिवेल्यूशन नहीं कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ मनी तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा ए एंड बी से देन नेक्स्ट है नाइन टू थाउजेंड ट्वेंटी नाइन इन द यूनियन बजट टू थाउजेंड एंड वन द फिजिकल डेफिसिट हैज बीन पैक्ड एट ए फिजिकल डेफिसिट कितना पैक्ड किया गया था नाइन फाइव पॉइंट वन परसेंट किया गया था देन ये टू थाउजेंड एंड वन का क्वेश्चन था इसलिए आप लोग का तब का पूछा था अभी अगर पूछ लेंगे तो कितना होगा थ्री पॉइंट फाइव टू थाउजेंड सिक्सटीन का था अभी कितना होगा कमेंट कीजिए देखता हूँ आप लोगों को कितना नॉलेज है द नेक्स्ट थर्टी इन द फिनेंस सींग ऑफ इंडियन प्लान इन डायरेक्ट टैक्सेस हैव प्लेड इन डायरेक्ट टैक्स क्या ऐसा प्लेट किया है द ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल ये करेक्ट होगा नेक्स्ट ऑप्शन ए करेक्ट है देन नेक्स्ट है द चेयरमैन ऑफ ट्वेल्थ फिनेंस कमीशन वॉज ट्वेल्थ फिनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे सी आर रंगा राजन जी थे ऑप्शन डी करेक्ट है देन फिनेंशियल डेफिसिट फिनेंसिंग डेफिसिट फिनेंसिंग का मतलब क्या होता है इंक्रीज इन मनी सप्लाई होगा ऑप्शन ए करेक्ट है देन डेफिसिट फिनेंसिंग ऑफ ए प्लान ए नॉर्मली हैज ये क्या एन इन
अनएम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर स्कीम ये होगा देन क्या है फर्स्ट क्वेश्चन एट प्रेजेंट द जे एन एन यू आर एम प्रोजेक्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ये क्या है फंड्स प्रोजेक्ट इन द सिटीज टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर करेक्ट है ऑप्शन सी करेक्ट है देन नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूज ब्लैक मनी क्रिएट्स ब्लैक मनी होने से क्या होता है इंक्रीज इन द इन क्वालिटी ऑफ इनकम होता है अमीर अमीर होते हैं गरीब गरीब होते हैं ऑप्शन ए करेक्ट है देन नेक्स्ट है थ्री चाइल्ड लेबर जो होता है फैक्ट्री में बैन कौन से एज के नीचे है आप लोग का फोर्टीन के नीचे है फोर्टीन यहाँ पे ऑप्शन में है हाँ फ्रेंड्स है तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा फोर्टीन द नेक्स्ट है नेम ऑफ द प्रोग्राम ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन लॉन्च द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच वॉज इमेंसली बेनिफिशियल बेनिफिशियटेड द रूरल पुअर्स लेकिन बेनिफिट किया था सर रूरल पुअर का सबसे ज़्यादा ये मनरेगा जो है आप लोग का नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जो है ऑप्शन सी करेक्ट है देन नेक्स्ट है द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हुआ था वो कब लॉन्च हुआ किया गया था फर्स्ट अब लोग का प्लानिंग में 1952 में किया गया था ऑप्शन सी करेक्ट है द नेक्स्ट द बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग द डीएनएस अलाउंस ऑफ द अर्बन सैलरीज वर्क्स एंड गवर्नमेंट इन इंडिया इज ये डीए हम कहाँ से हमें कहाँ से मिलता है जो सीपीआई होता है वहाँ से मिलता है तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑप्शन बी करेक्ट है देन टू इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया फॉल्स अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी किसके अंदर में पढ़ते हैं हम लोग ये मीडियम के अंडर में पढ़ते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम लोग का अगर पूछेंगे तो 130 रैंक है अभी द नेक्स्ट है एट्थ द प्रेजेंट द नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन इज अंडर ये किसके अंडर में आता है ये हम लोग का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में आता है ऑप्शन डी करेक्ट है देन नेक्स्ट है नाइन्थ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्राइसम इज ट्राइसम का अगर फुल फॉर्म ही पता होगा तो ये है आप लोग का ट्राइसम को फुल फॉर्म करेक्ट आंसर ये है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करेक्ट है देन नेक्स्ट है आप लोग का टेंथ नंबर जौहर रुकिए जवाहर जौहर रोजगार योजना जे आर वाई इज मेंट फॉर ये किस लिए बनाया गया था एम्प्लॉयमेंट ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयड के लिए बनाया गया था देन नेक्स्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में रिलीज स्टार्ट किया गया था बलवंत राय मेहता कमेटी किस लिए अपॉइंट किया गया था ये टू एग्जामिन द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट चल रहा था नाइनटीन से उसमें एग्जामिन करने के लिए ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं देन नेक्स्ट है आप लोग का आई आर डी पी स्टैंड फॉर इसका फुल फॉर्म क्या है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम करेक्ट ऑप्शन ए मिड डे मील कब स्कीम लागू किया गया था 1955 में आप लोगों को पता ही है देन नेक्स्ट है व्हेन वाज द फर्स्ट वेस्ट बंगाल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश ये पब्लिश किया गया था सबसे पहले दो में ऑप्शन डी करेक्ट है देन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ के कम्युनिटीज के बेसिस पे करते हैं ऑप्शन बी करेक्ट है देन सेवनटीन इन इंडिया नेचुरल रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन वाज हाईएस्ट ड्यूरिंग डिकेड कौन से डिकेड में था ये 1961 से सिर्फ 71 तक था करेक्ट आंसर ऑप्शन ए देन इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ जो पॉवर्टी है किसके बेसिस पे करते हैं ये सब्सटेंस सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ कंजम्पन एक्सपेंडिचर के ऊपर करते हैं ऑप्शन सी करेक्ट है आई का मीनिंग क्या है फुल फॉर्म में अगर पूछ लेंगे आपको पता ही है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है रिपीट क्वेश्चन ऑप्शन ए देन नेक्स्ट है ट्वेंटी ट्वेंटी में पूछा है द पॉलिसी ऑफ फैमिली प्लानिंग वाज एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कब एडॉप्ट किया था इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वही कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के टाइम पे नाइनटीन में देन नेक्स्ट है ट्वेंटी द पॉवर्टी ऑफ लाइन इन इंडिया हैज बिन डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ किस पे करते हैं ये कैलरीज इंटेक पे करते हैं कैलरी इंटेक इंडेक्स ऑफ पीपल ये होगा आप लोग का अगर पूछेंगे अर्बन कितना है अर्बन हम लोग का चौबीस सॉरी रूरल अगर पूछेंगे तो रूरल का कैलरी इंटेक चौबीस सौ कैलरीज होगा और अर्बन का अगर पूछेंगे तो इक्कीस सौ कैलरीज इंटेक होगा देन नेक्स्ट है आप लोग का ट्वेंटी टू द स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम वॉज एडोप्टेड बाई द गवर्नमेंट ये कौन से साल में हुआ था नाइनटीन नाइन्टी वन में मेरे बर्थडे में तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है देन नाइन्टी थ्री द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट इंडिया इज करेंटली फेस ये क्या है आप लोग का इन एडिकुएट सप्लाई ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विस होगा ये तबका है बट अभी धीरे धीरे ये ठीक हो चुका है देन नेक्स्ट है ट्वेंटी फोर द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इन 1990 से 1991 ये कितना था ग्रोथ रेट आप लोग का 1.8 परसेंट था तो ऑप्शन डी करेक्ट है देन नेक्स्ट 25 द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एम एट ये किस पे एम करता है देखिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से कितना क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट करता है करेक्
इसलिए बोलता हूँ आप लोग प्लीज़ फुल फॉर्म अच्छी तरह से पढ़ लीजिए देन नेक्स्ट ट्वेंटी सिक्स विच प्राइम मिनिस्टर वांटेड टू इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन हम लोग का वी पी सिंह जो थे उन्होंने रिकमेंडेशन माना था देन नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम अगेन वही क्वेश्चन आ गया तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये ऑल ऑफ द अब होगा ऑप्शन डी करेक्ट है देन नेक्स्ट है आप लोग का ट्वेंटी एट इन द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स क्या प्रोवाइड करते हैं आप लोग का फिनेंशियल असिस्टेंट करते हैं और टेक्निकल असिस्टेंट दोनों ही करते हैं तो बोथ ऑफ द अब करेक्ट है देन नेक्स्ट है प्रोग्राम अगेंस्ट पोवर्टी ड्यूरिंग द एथ प्लान पर क्या क्या प्रोग्राम लॉन्च किया गया था आई आर डी पी लॉन्च किया गया था जवाहरलाल नेहरू का जो योजना था वो भी लॉन्च किया गया था और ई ए एस ये भी लॉन्च किया गया था तो ऑप्शन ए करेक्ट है जे ए आई आर डी पी ये वाले तो यहाँ पर आप लोगों का कम्प्लीट होता है फ्रेंड्स ये वाला सेक्शन और ये सेकेंड वीडियो नेक्स्ट वीडियो थोड़ी देर बाद आ जाएगा तो आप लोग को अगर मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आप लोगों को अगर मेरे चैनल के जो कोई भी वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल में हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है अगर नहीं भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दिया है वहाँ पे एकदम लास्ट में जाके चेक कीजिए वहाँ पर पी लिंक दिया हुआ है बहुत लोग बोलते सर मिलता नहीं है डिस्क्रिप्शन के एकदम लास्ट में जाइए वहाँ पर मिल जाएगा तो आज के वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स दैट्स ऑल थैंक यू